Глубоко уважаемые коллеги, мое сообщение посвящено порядку информирования, расследования, учету и регистрацию побочных проявлений после иммунизации. Дело в том, что с увеличением привитости населения планомерно снижается заболеваемость. Население утрачивает насторожность болезни, и на этом фоне появившиеся патологические состояния, побочные проявления после иммунизации имеют негативное влияние на общественное мнение. Поэтому выявление, расследование этих состояний необходимо не только для совершенствования иммунопрофилактики, но и для формирования доверия населения к программам иммунизации. Задача моего сообщения является ознакомление слушателей с методическими рекомендациями Росздравнадзора от сентября 2019 года по выявлению, расследованию и профилактике побочных проявлений после иммунизации. Мониторинг заболеваний в поствакцинальном периоде, который в мире принято называть побочными проявлениями, представляет собой систему слежения за безопасностью вакцин в условиях их практического применения. И задачами этого мониторинга является надзор за безопасностью, регистрация побочных проявлений, расследование их с установлением причин и факторов, которые способствовали возникновению, совершенствование рекомендаций по профилактике, представление данных по безопасности по вертикали в Минздрав, Роспотребнадзор, Росздравнадзор, обратную связь с медицинской организацией и своевременную актуализацию содержащихся в регистрационной документации данных по безопасности и эффективности вакцинных препаратов. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, любое неблагоприятное с медицинской точки зрения проявление, возникшее после иммунизации, может не иметь причинно-следственную связь с вакциной или процессом вакцинации. Все побочные проявления делятся на поствакцинальные реакции или несерьезные и поствакцинальные осложнения, серьезные проявления, одно из которых является нормой, другое – патология. И оба этих проявления, они, возможно, как связаны, так и не связаны с вакцинным препаратом и вакцинацией. Несерьезные побочные проявления после вакцинации, реакции, делятся на общие и местные и обычно возникают в первые сутки после вакцинации. Для инактивированных вакцин это первые двое суток, для живых вакцин это пятые и пятнадцатые сутки. И это нормальная реакция, частота их определена, и мы видим, что достаточно высокий процент нормальных поствакцинальных реакций, из которых лидерами являются вакцины БЦЖ и АКДС. Серьезные побочные проявления после вакцинации, поствакцинальные осложнения – это тяжелые или стойкие нарушения состояния здоровья вследствие профилактических прививок, однако частота их – несопоставимо с частотой летальных случаев и осложнений после естественного течения инфекционного процесса. Поэтому, когда развившиеся осложнения являлись причиной отказа от вакцинации, вакцинации быстро возвращались, потому что несопоставим ущерб от летальных исходов. Частота и время развития серьезных побочных проявлений после вакцинации также установленными. Лидерами являются, опять же, вакцины БЦЖ и АКДС. Мы все понимаем, что побочные проявления после иммунизации могут не иметь связи с вакцинным препаратом. Но так как они регистрируются в поствакцинальном периоде, они должны быть расследованы. И сделано заключение о причинах возникновения. Поэтому по предполагаемой причине развития выделяют пять категорий побочных проявлений после иммунизации. Первое. Обусловленные действием вакцины, они связаны с природой препарата, свойствами самой вакцины. Второе. Обусловлено нарушением качества вакцины. Они уже, эти причины, связаны 
с проблемами, с дефектами препаратов, которые появляются в процессе производства. Третья группа, обусловленные ошибками при проведении иммунизации, сюда относятся в том числе ошибки медицинских работников при технике введения, хранении, транспортировки, разведении вакцинных препаратов. Четвертые психологические, психогенные реакции связаны не с вакциной, а со страхом самой инъекции, но это могут быть обмороки, судороги, рвота, и они требуют естественного расследования. И пятая категория причин, совпавшие по времени, это проявления, которые не связаны с вакцинацией и просто случайно, случайно совпали. При развитии серьезных побочных проявлений после вакцинации, в том числе осложнений, врач либо Другой медицинский работник в первую очередь немедленно должен оказать медицинскую помощь, обеспечить своевременную госпитализацию и незамедлительно информировать руководителей медицинской организации. Кроме того, при установлении факта развития любого побочного проявления сведения вносятся в медицинскую документацию. Это история развития ребенка, развития новорожденного, медицинская карта ребенка. Карта амбулаторного больного, карта обратившегося за антирабической помощью, сертификат профилактических прививок, журнал учета профилактических прививок. В случае развития серьезных побочных проявлений, подлежащих расследованию, сведения вносятся и в журнал учета инфекционных заболеваний, в карту вызова скорой помощи и в медицинскую карту стационарного больного. Руководитель медицинской организации при возникновении или подозрении на осложнение в первые два часа устно по телефону информирует территориальные органы здравоохранения и, и Роспотребнадзора, организует первичное расследование причин осложнения с участием иммунологической комиссии медицинской организации и временно приостанавливает использование рекламационной серии иммунобиологических препаратов медицинской организации. А уже первые 12 часов он обеспечивает представление в письменной форме экстренного извещения в Роспотребнадзор и в подсистему Пармоконадзор Росздравнадзора. Кроме того, он сообщает о серии иммунобиологических препаратов, применение, в связи с применением которых возникли осложнения. Роспотребнадзор и Брос, здрав, надзор. Порядок доступа в подсистему фармаконадзор представлено в информационных соответствующих письмах Росздравнадзора. Необходимо сказать, что в случае осложнения на вакцину БЦЖ, БЦЖМ медицинская организация в течение пяти рабочих дней направляет карту регистрации осложнений в национальный центр физиопульмонологии и инфекционных заболеваний. То есть последовательность действий медицинской организации, немедленная первая помощь и уведомление, уведомление руководителя, в первые два часа уведомление Роспотребнадзора, организация расследования иммунологической комиссии и решение вопроса о приостановлении применения препарата. В течение 12 часов уведомление Роспотреб и Росздравнадзора и э, в случае осложнения на вакцину БЦЖ отправляется карта регистрации в Национальный медицинский исследовательный центр фтизиопульмонологии. Территориальный орган Роспотребнадзора регистрирует при получении экстренного извещения его в журнале учета инфекционных заболеваний. Участвует в составе комиссии медицинской организации в расследовании и отправляет окончательное донесение о результатах расследования в управление Роспотребнадзора по субъекту Российской Федерации не позднее 15 дней с момента установления диагноза. Управление Роспотребнадзора по субъекту Российской Федерации незамедлительно информирует о случае осложнения федеральные органы Росздравнадзора Органы исполнительной власти в сфере охраны здоровья населения, это департамент здравоохранения или министерство здравоохранения по субъекту. И в течение 12 часов 
направляет в Роспотребнадзор в неочередное донесение в указанном порядке. Указывает в комиссии, обеспечивает сбор, анализ информации о реакциях, осложнениях после данной серии препаратов в других медицинских организациях на территории субъекта и в случае выявления нарушений принимает соответствующие меры и направляет не позднее 10 дней после завершения расследования Центральный аппарат Роспотребнадзора окончательное донесение о результатах расследования. Росздравнадзор, его функции – это направление на экспертизу образцов препарата, который вызвал побочное проявление. Запрос производителя по дальнейшему обращению с вакциной, отбор образцов и организации испытаний вакцин в рамках выборочного контроля качества и принятие решения о дальнейшем обращении данной серии препаратов. При расследовании поствакцинальных осложнений, конечно, требуется привлечение компетентных специалистов, педиатров, терапевтов, иммунологов, птизиатров, эпидемиологов, а также специалистов органов Роспотребнадзора и Росздравнадзора. Поэтому предпочтительно заранее создавать и утверждать региональные иммунологические комиссии, которые могут оперативно привлечены для проведения комиссионного расследования поствакцинальных осложнений. При расследовании составление акта используют форму акта расследования, которая представлена в приложении методических рекомендаций, а также руководствуются сроками развития различных форм поствакцинальной патологии. Перечень заболеваний нам очень хорошо известен и сроки развития поствакцинальных осложнений тоже нам хорошо известны. Акты расследования каждого случая серьезного побочного проявления после вакцинации направляется комиссией в экспертные учреждения в зависимости от федерального округа. Ну, э, в случае осложнения после прививок вакцинами БЦЖ э, акты расследования направляются в Национальный исследовательский центр физиопульмонологии. Экспертными учреждениями являются детский научно-клинический центр в Петербурге и Центр здоровья детей Минздрава России в Москве. Ну и, конечно, Центр фтизиопульмонологии инфекционных заболеваний Москвы. Экспертные учреждения при необходимости запрашивают дополнительные материалы, оказывают методическую помощь в расследовании на местах, накапливают, анализируют информацию, направляют заключения по результатам расследования как медицинскую организацию, так и в социаль... в органы социальной защиты населения. И, конечно, ежегодно представляют результаты анализа расследований в Минздрав России, Росздравнадзор и Роспотребнадзор. Расследованию с установлением причинно-следственной связи подлежат серьезные побочные проявления после иммунизации. Групповые побочные проявления, заболеваемость с неясной причины, но которые развились в течение 30 дней после вакцинации и события, которые вызвали серьезную озабоченность у родителей или общественности. Критериями, свидетельствующими о причинно-следственной связи являются прежде всего временное отношение. Подтверждение как клиническое, так и лабораторное. Биологическая достоверность. И, конечно, основывается изучение причинно-следственной связи на исключении альтернативных причин и на использовании сведений о том, что данная вакцина вызывала аналогичное событие в прошлом. Поэтому очень тщательно надо относиться как к клинической, так и к лабораторной диагностике, имея в виду, что патогномоничных симптомов, которые позволили бы однозначно считать каждый конкретный случай серьезным побочным проявлением после вакцинации, не существует. Кроме лабораторной диагностики, огромное значение имеет 
инструментальная диагностика. А в случае летального исхода заболевания уделяется повышенное внимание максимальному перечню гистологических, бактериологических, вирусологических исследованиям секционного материала. Напоминаю, что побочные проявления могут быть связаны, возможно, связаны, не связаны с вакцинацией. Поэтому представленная данная классификация – это итог расследования побочных проявлений после вакцинации. При наличии достоверной информации мы говорим о устойчивой причинной ассоциации. Это будет А – обусловленное действием препарата, качеством, вакцины, системными ошибками или беспокойством. Б. Эта ассоциация не определена. Например, наблюдается устойчивая временная связь, однако нет доказательств, что это вызвано вакциной. И либо С. Нет причины связи вакцинации. И, конечно, причинно-следственная связь она требует этапного определения. В первую очередь надо убедиться, что расследование завершено, и оно наиболее полное имеет, имеется вся детальная информация. Определяется одна вакцина и одно заболевание, один симптом или синдром. И, конечно, мы используем, используем стандартное определение случая, используя Брайтоновское сотрудничество. Определение Брайтоновского сотрудничества не также приведено в методических рекомендациях. На этапе 2 мы составляем вопросы, получаем на них ответы, и уже на третьем этапе мы имеем алгоритм определения причин следственной связи. Есть устойчивая связь или нет устойчивой связи, или это просто совпадение. Бывают проблемы, когда идут множественные вакцины, множественные побочные проявления и кластеры. В этих случаях оценка каждой вакцины должна быть выполнена отдельно, оценка каждого пациента в кластере отдельно, и каждое заболевание должно из... отдельно анализироваться. И, конечно, причины групповых случаев тоже могут быть как связанными, так и не связанными с вакцинацией. Спасибо за внимание.